안녕하세요. 걸어서 필리핀 조이입니다. 오늘은 마닐라 인트라무로스를 소개하려 합니다. 인트라무로스를 소개하기 위해서는 필리핀 역사까지 함께 소개해야 되는 터라 조금 지루할 수 있겠지만 죽기 전에 꼭 봐야 될 세계 역사 유적이라 끝까지 시청해 주시면 고맙겠습니다. 인트라무로스는 라틴어로 벽의 안쪽이라는 뜻입니다. 처음 필리핀을 알린 사람은 포르투갈의 항해가 페르디난드 미잘렌입니다. 스페인 왕실의 후원을 받아 세계 일주를 떠난 마잘라는 1521년 필리핀의 사마르 섬을 시작으로 수차례 원정 끝에 1571년 필리핀을 정복했습니다. 당시 스페인의 공왕이었던 펠리페 2세의 이름을 따서 필리핀으로 명칭하고 마닐라의 총독을 두어 327년간의 식민 지배를 하게 됩니다. 인트라 무로스는 1573년에 지어지기 시작했으며 중세의 성체 건물을 토대로 삼아 세워진 이 성벽은 64헥타르의 지역을 감싸고 있으며 두께가 8m에 높이는 22m에 달한다고 합니다. 스페인이 필리핀을 통치하던 16세기에 스페인 사람과 스페인계 혼혈만이 거주하기 위해 건설되어진 요새입니다. 마닐라 중심부를 흐르는 파시그강의 남쪽 제방을 따라 16세기 말 스페인 전복자들이 세워진 인트라 모로스 성벽 도시라고 불리며 성벽의 길이가 약 4.5km 내부 면적은 약 67헥타르 정도 됩니다. 외부의 공격으로부터 자신을 보호하기 위해 성벽을 지었으며 외부인의 출입을 철저히 통제하였고 식민지를 다스리는 총독부 역할을 하였으며 요새 내부에는 총독의 궁전, 마닐라 대성당, 학교, 병원 등의 시설을 갖춰져 있으며 19세기 말까지 번성하였습니다. 아이러니하게도 필리핀 국민들에게는 아픈 역사가 있는 이곳이 마닐라의 대표적인 역사 관광 유적지가 되었습니다. 필리핀은 300여 년간 스페인의 지배를 받아왔으며 1898년 스페인이 미국과의 전쟁에서 패하고 물러간 이후부터는 44년간 미국의 식민 통치를 받았으며 1942년 제2차 세계대전 당시 태평양 전쟁에서 승리한 일본이 필리핀을 점령하기도 하였습니다. 제2차 세계대전 동안 인트라모로스는 일본 점령군의 기지로 사용되었으며 1945년 마닐라 전투 때 일본군에 대한 미국의 폭격으로 인트라무로스는 거의 모든 부분이 파괴되었습니다. 폐허로 변한 성벽 도시를 재건하기 위해 1979년 4월 대통령령으로 제정하였고 인트라무로스를 중요한 사적지와 관광지로 복구하기로 결정하였습니다. 필리핀은 식민지의 역사가 즐기도록 오래 이어진 셈입니다. 오랜 스페인 식민 통치의 결과로 인해 인트라무로스에는 식민시대의 생활 모습이 많이 남아 있습니다. 17세기 유럽의 건축 양식 건물들은 스페인 사람들이 자신들이 살던 모습 그대로 옮겨 놓은 것처럼 생활 거주지를 만들어 놓은 결과물이기도 합니다. 역사적 내용을 알고 이 장소를 바라보니 이국적인 모습으로 보였던 이 장소가 보면 볼수록 식민지의 아픔이 느껴지는 곳이라고 할수 있습니다. 1980년대에 인트라무로스 지역은 복원되었고 마닐라의 다른 지역에 비해 비교적 현대화의 영향을 입지 않은 모습으로 남아 있습니다. 급속한 변화의 물결이 마닐라와 필리핀 전역을 휩쓸고 있음에도 인트라무로스만은 필리핀을 지배했던 스페인 통치 시기를 고스란히 남겨져 있습니다. 지금 영상에 나오는 장소는 포트 산티아고 요새입니다. 스페인군 사령부의 전략적 요충지였습니다. 
스페인 정복자들이 말라 베이를 통해 쳐들어오는 적들로부터 인트라 무로스를 방어하기 위해 1593년에 지어진 산티아고 요새입니다. 스페인 군대의 사령부이자 감옥으로 쓰인 장소입니다. 바로크 양식의 화려한 문양이 새겨진 아치형의 요새 입구로 들어서면 고풍스러운 건물과 함께 단정하게 가꾸어진 잔디밭이 한눈에 들어옵니다. 입구 옆으로 이어진 계단을 따라 성벽 위로 올라가면 감옥의 내부가 드러나는데요. 이 감옥은 해수면보다 낮게 설계되어 있어 탈출하는 것이 불가능한 구조로 되어 있습니다. 필리핀 독립의 아버지 호세 리자리 1896년에 처형당하기 며칠 전까지 수감되었던 곳이 바로 이 장소입니다. 이곳에는 호세 리자리 박물관이 있는데요. 박물관은 영웅들의 추억과 수집품이 전시되어 있습니다. 이 공원은 호세 리자리의 기념품을 포함하여 스페인 식민지 시대의 유산을 잘 보존하고 있으며 지금은 필리핀 국민들에게 아픈 역사적 교훈과 함께 훌륭한 심터 역할을 하고 있는 인트라무로스 저는 인트라무로스를 촬영하면서 필리핀 역사에 대해 많은 것을 배울 수가 있었습니다 오늘 영상은 어떠셨나요? 영상이 마음에 드셨다면 좋아요 구독 눌러주세요 오늘도 시청해 주셔서 너무너무 고맙습니다 땡큐 살라마뽀